նշանակում է կա ոչ խարի նման մի ժողովուրդ եւ հովիվ 168 AM կայքի հետ հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է Վազգեն Մանուկյանը Չորրորդ իշխանություն Քաղաքականության մեջ պատահում է որ քաղաքական հակառակորդները երբեմն անցնում են էթիկայի կանոնները եւ մի միանց վիրավորում են Բայց այն քաղաքական գործիչները, որոնք սեփական ձախողումները փորձում են փաթաթել ժողովրդի վրա, մշտապես դատապարտված են։ Իսկ այն գործիչները, որոնք նաև փորձում են վիրավորել ժողովրդին, արժանանում են նույն ժողովրդի անտեսմանը եւ մերժմանը։ Վազգեն Մանուկյանը վաղուց ատում է հայ ժողովրդին, որ իրեն այդպես էլ չկարգեց նախագա։ Եվ ինքը վերջին 25 տարիներին աշխատել է մշտապես վրեժ խնդիր լինել նույն ժողովրդից իր ծառայությունները մատուցելով ժողովրդի հարստահարիչներին եւ արյունը թափողներին իսկ հիմա քանի որ ծերացել է եւ այլևս պիտանի չէ շահագործման ստիպված է այս կերպ մուր հանել ժողովրդից նրան անվանելով ոչ խար մենք նրան նույն կերպ չենք հակադարձի բայց մեկ խորուրդ այն ու ամենայնիվ կտանք ժամանակն է որ կյանքի մայրամուտին հասկանա եւ ամեն անգամ գլուխը կախ չգնա մորթվելու հանուն քոչարյանի եւ սարքսյանի շահերի նյութի ախբյուր 4-րդ ա.մ. Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է ազգային ժողովի իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Արթուր Մանուկյանը։ Պարոն Մանուկյան, նախորեին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը լրագրողների հետ զրույցում ոչ բարկեր տարտահայտություններ է թույլ տվել գործող իշխանությունների հասցեին նշելով։ Մի գեղեցի կոր պարկեցնելու եմ ասֆալտին ոդքերը սրբեմ իրենց վրա։ Ինչպես է գնահատում նրա հայտարարությունը սա խոսում է այդ մարդու պատկերացումների աշխարհանկալման մասին Այդ ամենը խոսում է այն մասին որ այդ մարդն այնպիսի դաստիարակություն է ստացել որը մերժելի է բոլոր ժամանակներում բոլոր հասարակություններում Որոշ հասարակություններում դա անվանում են խուլիգանություն կան երկրներ որտեղ նման բանի համար շատ լուրջ պատիժ կա ասենք կախաղան են հանում կամ գնդակահարում են Որոշ պետություններում չեն կարող որևէ պատասխանատվության կանչել, բայց բոլոր դեպքերում կարող ենք արձանագրել, որ մարդը դաստիարակության բացակայություն ունի, ոչ մանկապարտեզ է գնացել, ոչ դպրոց կամ գնացել է, չգիտեմ ինչ է սովորել, ովքեր են եղել դաստիարակները։ Ավգյան ախորը պարզվում է կարող է անգամ մարդու բերանում լինել, մարդու խոսքի մեջ լինել։ Դա նշանակում է, որ ծնող չեն կանչել դպրոց կամ կանչել են ծնողը չի եկել, կամ էլ եկել է չի հասկացել։ Մեծանալ նման տարիքի հասնել իմաստությունը պետք է գար տարիքի հետ, բայց ստացվում է դպրոցում բաց են թողել դաստիարակները։ Ամենակարևոր միտքը, որ ուզում եմ շեշտել, այն, ինչ ինքն ասել է այսօր, ամբողջ կյանքում արել է։ Սա խոսում է այն մասին, որ ինքը նեմեց ռուբո է, սա մի փոքր հաղթանակ է, որ նեմեց ռուբոն, որ ամբողջ կյանքում արել է, հիմա կարող է ընդհանրը հոխորտալ եւ դրանից բացի ոչինչ չի կարող անել։ որովհետև ինքը սովոր է մարդկանց վրա կոշիկները մաքրել։ Ցավոք մեր հասարակությունում կարծես մարդիկ կամ որ դրանց ապահարում են։ Դա խոսում է նաև այն մասին, որ այդ տեսակ դաստիարակություն ունեցող անձինք կարող են խնջույքից հետո ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին ծեծելով սպանել։ Այդ մարդիկ որևէ հետևություն չեն արել ու դա մեր բացթողումն է, մեր օրենքների բացթողումն է, մեր դատական համակարգի բացթողումն է։ Ընդհանրապես Հայաստանում արդարության պրոբլեմ կա եւ այդ պրոբլեմը հիմա էլ կա։ Արդարությունն ապահովում են դատարանները, իսկ հասարակությունը վստահություն չունի դատարանների նկատմամբ։ Հասարակությունը չի զգում, որ ինքը պաշտպանված է։ Խուլիգանական արտահայտություններ անողներն այն ժամանակ ոչ թե արտահայտություններ էին անում, այլ գործողություններ էին իրականացնում։ Ռուբեն Հայրապետյանի մասին մենք երկար տարիներ ասեկոսեներ ենք լսել, կրակոցների մասին լուրեր ենք լսել, բայց ոչ մի կերպ չենք կարողացել ստուգել դրանք։ 
Այդ մարդը մի քանի անգամ իր հարցազրույցներում ասել է, որ պատի ծեցեմ, պատի պատժեմ։ Երևի այդ մարդում փոքր ժամանակ ասել են, կամ դու ես ծեցում, կամ քեզ են ծեցում։ Նա հիմա անթույլատրելի արտահայտություն է արել, չեմ ուզում անգամ հակադարձել եւ եթե հիմա խոսում էլ եմ, ոչ թե Ռուբեն Հայրապետյանի մասին եմ խոսում, այլ իր նմանների։ Դատելով ծափահարողներից ենթադրում եմ, որ կան այդպիսի մարդիկ ցավոք։ Տեսակի այդ կա, որ եթե այսօր Ռուբեն Հայրապետյանը կարողանում է այդ տոնայնությամբ խոսել դերանում նաև մեղավոր է իշխանությունը, որովհետև մեկ ու կես տարի ուշացրեց այն խոստումները, որ տվել էր։ Խոսք նոլի գարխներից եւ նախկին պաշտոնյաներից նրանց թալանած գումարներն ու գույքը վերադարձնելու մասին է։ Ձեր կարծիքով այստեղ իշխանությունը մեղքի բաժին չունի։ Այս հարցին պատասխանելն ինձ համար շատ դժվար է, որովհետև օրենքի ճանապարը շատ վատն է, բայց դա միակ ճանապարն է, որպես ի մենք տեղ հասնենք։ Այս մարտիկ շատ լավ իմանալով օրենքները գիտեն նաև դրանք շրջանցելու տարբերակները եւ իրենց համար անվտանգության մեխանիզմներ թողնելով կատարել են իրենց սև գործը։ Ու հիմա շատ դժվար է օրենքով առաջ գնալով հասնել արդյունքի, բայց դա միակ եւ ճիշտ ճանապարն է, այլապես մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի։ Եթե մենք փորձենք օրենքից մի քիչ էս կողմ են կողմ անել, դա լավ տեղ չի տանելու։ Տեսեք, ես մարդն ասում է, ես զենք ունեմ, քանի որ ինձ վրա մահափորձ է արվել եւ այլն։ Բայց ամբողջ հարցն այն է, որ ինքն էլ ինչ որ մարդկանց սպառնում է, ինչ որ մարդկանց նկատի ունի։ Հիմա այդ մարդիկ ինչ անեն, զենք վերցնեն ճակատին կրակեն ասելով, որ նա պատրաստվում էր մեզ գցել քաց ու տակ։ Սա է այդ մարդու պատկերացած պետությունը։ Այդ մարդնով է, որ ես իր մասին խոսեմ։ Նախկինների կողմից այս հոխոր տանկները, որ շատացել են, կարող է տանում են նրան, որ նրանք ամեն կերպ ուզում են վերադառնալ եւ այդ ճանապարհին քայլեր են կատարում։ Այն որ իրենք ուզում են վերադառնալ եւ դրա համար ծախսում են ահրելի միջոցներ, վկայում է արկա մեդիադաշտը, որ իրենք ուղղակի գրավել են։ Նրանք ունեն թալանած փող եւ հիմա այդ թալանած փողով ոնց որ խապել են ժողովրդին եւ փողը թալանել են հիմա էլ այդ փողով շարունակում են խապել ժողովրդին ես սա որպես պատգամավոր չեմ ասում այլ որպես հայաստանի հարապետության քաղաքացի դժբախ ժողովուրդ է մեր ժողովուրդը որը 30 տարի խապվել է հիմա էլ թալանած փողերով շարունակում են մարդկանց խապել Ռուբեն հայրապետյան ու իր նմանները որոնք բռնության անօրինականության միջոցով հասել են կարողությունների Հիմա այդ կարողությունները ներդնում են որպես ի շարունակեն ժողովրդին խափել։ Ժողովուրդը շատ հստակ պետք է մերժի այդ վարքագիծը։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենց օրենքներով գրված չէ, որ այդպիսի բաների համար կարող են իրենց ծակը կոխել, հասարակությունից մեկ ուսացնել։ Իրենք դա շատ լավ գիտեն, որովհետև իրենք են գրել այդ օրենքները։ Բայց եթե իրենց իշխանության ժամանակ որևէ մեկ այդպիսի հայտարարություն աներ, որը նախօր էին արեց Հայրապետյանը, նրան էլի օրենքով չէին դատելու ուղակի անելու էին այն ինչը շարունակաբար արել են 30 տարի շարունակ ես ցավում եմ ժողովրդի համար որ իր մեջ կան նրա նման անդաստիարակ տարրեր որոնք կարող են իրենց թույլ տալ այդպիսի արտահայտություններ անել կարևոր էլ չէ թե ում նկատմամբ է դա ասվել ես օրինակ ինձ թույլ չեմ տա հակադարձել նրա նույն որակով նույն մակարդակով իմ ոտքերը երբև է որևէ մեկի վրա սրբելու համար չեն Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ եթե ժողովուրդը մինչև հիմա իր կոշիկները չի մաքրել նեմեցի վրա, դա այս իշխանության շնորհիվ է։ Կիսում եք այդ տեսակետը։ Ժողովրդից ասում նա այնքան մեծ է եղել, որ եթե մենք արկելող գործողություններ ճանեինք, ոչ թե հիմա իրենք չեն խոսի, այլ վաղուց չեն լինի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ժողովրդից ասում նա այդքան մեծ է եղել եւ հիմա էլ կա։ Այդ մարտիկ դաստիարակության նշույլ անգամ չունեն։ Նրանք չգիտեն ինչ են ազնվությունը, արժանապատվությունը, պատիվը։ Այսօր պատիվ բառն արժե զրկել են։ Այսօր ամեն մի անպատիվ մեկն ասում է, ես պատիվ ունեմ։ Հիմա իմ պատիվը թույլ չի տալիս հավասարվել նրանց եւ նույն կերպ հակադարձել։ Նյութի Ախբյուր, Media Lab, AM